Warning: Sensitive images. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programs offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com bar oblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com barra inclinada schedule. Nasi te predavanje predlagat mnogo jezici. Volio vište suprememastertv.com naklon na črta schedule. Непрекъснато се спират а, хора на тези някци, които така нормално от здрав интерес спират и ни питат а, какво правим, какво се случва с тези животни, защо се случва и така нататък. И ние съответно влизаме в дискусия с тях и им обясняваме защо, защо нещата се случват така, а, как могат да се променят. Показваме им една альтернатива, един различен живот. Continue watching. To find out more. Vegan. See how many sicknesses you avoid. Double viewers. Que tengan un lindo día means have a nice day in Spanish. I'm Josefa, the gentle people of Catalonia, an autonomous community of Spain, wish you derive much joy from admiring the natural beauty of our planet Earth and its precious co-inhabitants. We are delighted to present part two of our show, Nicola Donev, vegan, the Bulgarian vegan pioneer. In the previous episode, we learned about Mr. Donev's journey to veganism and the history of vegetarian communities in Bulgaria. Today, we will continue with more on the Bulgarian Vegan Union, the first vegan organization in Bulgaria to be officially registered and its abolitionist approach. Целите са доста подобни като на аболиционистското движение в Штатите. Не искаме да зелеем обществото с масова пропаганда. Искаме второто нещо, което искаме най-много най-силно е да говорим прекъснато, активно за, за това, което се случва с животните. Не само с тези животни, които са кучета и котки, а с всички животни. The Bulgarian Vegan Union stages many public displays to get the vegan message across using different outreach methods. Имаме и други методи. А, масови, масови информативни акции за информиране на обществото, които правим на улицата с едни огромни а, монитори. Използваме също лаптопи, на които показваме кадри с случващото се с животните в ферми, в коланници, в циркове, в зоопаркове, изобщо навсякъде, където се експлуатират животни. Тези акции, информативните акции, не са, не са някакви скандални, като останалите, с които привличаме медиите. Те са по-скоро за дискусии с хората на улицата. Прекъснато се спират хора на тези акции, които така нормално от здрав интерес спират и ни питат а, какво правим, какво се случва с тези животни, защо се случва и така нататък. И ние съответно влизаме в дискусия с тях и им обясняваме защо, защо нещата се случват така, а, как могат да се променят. Показваме им една альтернатива, един различен живот. Разбира се, всеки сам се решава за себе си, всеки сам си прави свой личен избор. Но когато хората не смятат, че е възможен такъв избор, е доста полезно да им покажем, че е възможно. Even more so, the Bulgarian Vegan Union uses very direct visual stimulation to convey to people that meat is flesh, whether it comes from humans or animal people. Скандалните ни така по-провокативни акции включват а, изкуствена кръв, бутафорни човешки трупове. Също така гигантски чини а, полягат наши активисти. В а, тези чини слагаме гарнитура от зеленчуци, което изглежда много реалистично и зловещо. И помага на хората да направят аналогията между 
месото и убийството, че за да има месо, неминуемо е имало и убийство. This is a critical point for everybody to realize and consider. Mr. Janiv is clear that simply cutting back on meat consumption is not enough. He recalls his thinking before becoming vegan and how it has completely transformed. Вина, вина за това да бъда убеден да стана веган е една музикална група, казва се Earth Crisis. Те са веган straight age група, много влиятелна. Тогава не бях и дори вегетарианец. А, бях убеден, че трябва да бъда, но не бях. Защото бях с това погрешно мислене, че щом не го убия аз и вината не е моя, не осъзнах, че всъщност отговорността да се убива е потреблението. Ако някои хора си мислят, че могат да намалят, да редуцират месото и това да бъде окей, okay, но това не е окей, okay, защото няма как да убиваме малко и това да е окей. Okay. А, когато се убива, това никога не е окей. Okay. Същата работа е с а, млякото, а, с яйцата, там се осемняват изкуствено животните и това си изнасилване според нас. Няма как а, да се затваряме очите и да смятаме, че редуцирането е окей. Okay. Редуцирането не е окей. Okay. Та индустрия трябва да бъде абсолютно елиминирана. Животновъството, не само промишленото, а изцяло животновъството трябва да изчезне. The logic is irrefutable. If people continue to purchase something, they sustain demand for it. When there is no demand, suppliers will stop producing. Колкото повече ние като потребители а, уп- употребяваме такива неща и толкова повече потреблението ще бъде високо. Търсенето определя предлагането. Това е основен економически закон и колкото повече като брой хора от, се откажат от това нещо и то ще спадне до момента, в който ще стане економически нерентабилно да се отглеждат. То, тези бизнеси просто ще бъдат нерентабилни и те ще, те ще изчезнат накратко. Така че просто от нас зависи силата е в нас. Ние всички трябва да вземем решение за това нещо, да спрем да го подкрепяме. Обръщам се към хората, които го подкрепят и все още не са взели решение да станат ведени. Vegan Side Effect Your doctor visits will be less than before. Vibrant viewers, we are going to pause for a moment to hug our beautiful animal people companions. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our show, Nicola Doniv. Vegan, the Bulgarian vegan pioneer, part two of two. The Bulgarian Vegan Union stages and compromising street displays to impart a vegan message. Mr. Doniv explained how the media and the public respond to these demonstrations. Първоначалната реакция е шокираща, като културен шок е и ми идва на повечето хора. На по-късен етап хората започват да го осмислят, да се замислят. Това нещо работи в главата им накратко. И след като ние се появим по медиите, започнем да обясняваме това нещо, защо, защо сме го направили и хората се заслушват. Може би не всички, но голяма част от тях се заслушват. След като се заслушат, съответно разбират, разбират нашите доводи и аргументи, защо го сме го направили, защо сме решили по такъв а, неприемлив за тях начин да им привлечем вниманието. И просто хората се замислят. The good news is that positive changes can be seen, since the Bulgarian Vegan Union members have been active and present in the public sphere. Може би най-силно впечатляващото е, че вригите супермаркети започнаха да зареждат повече вегански стоки, защото в обществото се заговори повече за нас веганите и тези компании започнаха да ни взимат в предвид, че ние съществуваме. Допри това те изобщо не мислеха за нас като, като целева група, като таргет група. И сега вече има много по-богат избор в магазините, също така в ресторанти, заведения. Предлагат се много повече опции за вегани, което е така плюс, защото улеснява живота на, на тези нови вегани. Когато е по-лесно, съответно, повече хора биха го пробвали. Ние 
въведохме масово да се говори за веганство. Mr. Danif's story is also a great reminder of how vegans inspire other vegan individuals and groups. When vegans take action to protect animal people, their efforts can have a ripple effect whereby others are encouraged to speak out for the animal people who deserve all of our love and support. He told us more about those who have inspired him. Uh, I can mention Pita, I can mention direct action everywhere, особено тях, особено тях, на които изключително силно симпатизирам лично аз. 269 тази организация. The organization 269 refers to a group of animal people rights activists touched by the story of a cow baby born on a dairy farm in Israel. Activists rescued this sweet little boy shortly before his scheduled slaughter. The tag in his ear read 269. In solidarity with the innocent calf, a public demonstration was conducted on October 2nd, 2012, in Rabin Square, Tel Aviv, Israel. Courageous activists chose to be publicly branded with hot iron, exposing the number 269 to show the cruelty that humans inflict on animal people by branding them. One member stated, This anonymous male calf will be forever immortalized on our bodies, and hopefully this message of camaraderie will somehow bring a new way of looking at non-human animals. Since this display of unity, the 269 Life Animal People Movement has swept the globe. Other vegans have shown mutual support for the liberation of animal people by having 269 tattooed onto their bodies. As the blogger known as Free Hill Vegan wrote, Note, this is not just about showing support for one calf, but for all animals. As Free Hill states below, I chose to have these vegan tattoos inscribed where they are visible to others every day of the year. The purpose is to facilitate a dialogue with people who may be interested in veganism. My primary motive is to help end the unnecessary exploitation and killing of non-human animals. A secondary motive is to attract like-minded people into my circle of friendship. So, it's clear that the courage and tenacity of vegans can and do inspire others. It can lead to powerful movements. It can also influence individuals such as Mr. Donif to form important groups that advocate for the animal people. These groups, including the Bulgarian Vegan Union, can utilize the media to help spread the vegan message to the public. We media as our instrument за да стигнем до много хора, защото, знаете, медиите, има преди големите медии, имат широка публика, голяма аудитория, стигаме до милиони хора и за да използваме този медиен инструмент, ние съответно правим така по-провокативни акции, по-скандални, за да може да ги привлечем, защото те се хранят медиите, повечето медии има предвид, с сензации и ние им осигуряваме тези провокативни сензации, от тяхна страна те пък не осигуряват тази аудитория, която имат и ние така посредствено стигаме до техните зрители, които са милиони. И от тяхната трибуна съответно говориме на широката българска общественост и... We wholeheartedly salute the noble work of Mr. Nikola Danev and all of the members and volunteers of the Bulgarian Vegan Union. Your compassionate and courageous work on behalf of the animal people is deeply touching. We pray that all the Bulgarian people hear the vegan message and rapidly adopt the vegan lifestyle. For more information on the Bulgarian Vegan Union, please visit vu.bg. Vegetarians are taking their stand upon the example of the saints and, as a matter of fact, in this matter they are on very solid ground. 
they cite the flight from animal food that is so uniform a feature of the saints' lives. The Reverend Father Aloysius Roche, Vegetarian Insightful viewers, it has been a pleasure to have your company for today's show. Coming up next is Representatives of the Positive Power are Beneficial to Humankind, Part 2 of 6, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May we all follow a life of benevolence to receive the blessings and grace of the Divine. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash VEG 